ठीक है बेटा सो देर इज अलियस इन देंटर अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ एंड दीज पाथ आर नोन एज ऑर्बिट शेल्स और एनर्जी लेवल नाउ अनलाइक the revolving of the planet around the sun these orbits are discrete in nature these orbits are stationary shneshe ka matlab hai ki ye orbit ruke nahi hue ye nahi keh sakte ki ye orbit inki energy stationary hai they have fixed amount of energy theek hai inme jab tak electron rehta hai bete it will not radiate the energy unless and until the energy is given from outside If the 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 energy is given from the outside, then it will leave its orbit and jump into the higher orbit. Okay? So we will say each orbit, this each orbit is stationary, and this is designated as K L M. Okay? Now this M is a magnetic quantum number M. Likewise, there is N. The likewise, there is so on. You will do. Now. now k is also designated as n is equal to 1 and define with a principal quantum number you will do in higher standard in class plus 1 this is a principal quantum number which designs the cell shell in which the electron revolve theek hai bete so this is the first shell that is n is equal to 1 now this is the second shell which is n is equal to 2 and then there is a third shell which is n is equal to 3 okay shell means the integer which tell you about the quantum number now quantum number varies from n1 to n infinity jitne marzi aap ho sakte hain okay jitne marzi n ho sakte hain to ek kya hai the nucleus nucleus ke around shells hai orbits hai या हम कहे एनर्जी लेवल है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में रहता है तब तक ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा ठीक है सो ईच ऑर्बिट ईच शेल ईच एनर्जी लेवल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी ठीक हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स एनर्जी ओके व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल remain its in its energy shell it will not radiate energy okay and it will continue to revolve around the nucleus in a fixed energy state that is fixed energy orbital that is shell okay kuch bhi aap keh do okay theek hai bete to shells hai shells mein energy fixed rehti hai ab in shell ko हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम के एल एम जो कि बोहर ने बताया ठीक है बोहर ने इसको बोला था के एल एम एन ओ पी एंड सो ओन और जब क्वांटम आके बोलेगी के को हम इंटीजर देंगे एन इज इक्वल टू वन देन एन इज इक्वल टू टू देन एन इज इक्वल टू थ्री जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाती जाएगी शेल और ये जो है जितना न्यूक्लियस के पास देखो जितना आप घर के पास होते हो ना तो उतने आपकी लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ठीक है जितने आप दूर चले जाओगे ऊपर हो गए तो दैट इज एक्साइटेड लेवल तो हर चीज एक्साइटेड लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल तक आना चाहती है मींस न्यूक्लियस के पास आना चाहती है तो जो न्यूक्लियस के पास जो लेवल है उसे कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल और जो न्यूक्लियस से दूर है बेटे दैट इज अ हाईएस्ट एनर्जी लेवल तो हाईएस्ट हम कह सकते हैं इन्फिनिटी तक जा सकता है वी कॉन्ट गिव अ बाउंड्री टू एन एटम यू कॉन्ट से इट हैज ओनली वन शेल टू शेल थ्री शेल फोर हाइड्रोजन इज एन एटम एन इलेक्ट्रो रिवॉल्व इन द फर्स्ट शेल but when you will supply the energy it doesn't mean it can't jump to the higher state it has higher state also it has higher energy levels also theek hai it can jump from lower energy level to higher energy level okay bete got the point so the electron according to the bohr model electron while revolving in an orbit it has a fixed energy but when you will supply an energy to an electron it will jump for example i have electron in this shell and i am providing an energy theek hai bete 
so it will leave its orbit and jump into the higher orbital uh, say the orbit is m okay by receiving the energy but aapko energy mili ya electron ko energy mili to apna jo shell hai wo chhod ke upar wale shell pe chala gaya jaise maine us din bataya it depend upon among the upon the amount of the energy if you will supply higher energy it will jump into the highest level if you will supply the lower energy it will uh, jump to the lower level depending on the amount of energy the electron will jump to the different level okay it can jump to the infinity level it can jump to the seventh level it can jump to the sixth level depending on the amount of energy supplied by us theek hai in the form of quantum in the form of quanta that is E is equal to h mu. H is a Planck's constant, but a mu is a frequency of energy. You will do in the higher standard. ठीक है? Whenever you will supply energy, energy का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा heat देंगे. ठीक है? Light की photon की form में भी energy supply कर सकते हैं. अब जब energy supply करोगे, तो it will jump from the lower level to the higher level. Okay? And when reaching to the higher level, as you are being supplied with energy mom has given you enough food and you went go for the tuitions and roaming and here and there after some time you feel like that we should come to home again in the same way when atom receive an energy its electron in particular energy level will jump from its energy level to the higher energy level and after moving to the higher energy level it will come back by losing the energy to the lower level kyunki jitna wo nucleus ke paas hai uski energy kam hai energy kam ka matlab kya hota hai bete stability zyada hai ye zyada ek bande mein energy hogi na utni wo unstable hoga jaise class mein bhi dekhte ho jo notorious bacche hain they have much energy they move here and there तो जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो लेजी होगा वो आराम से बैठा रहेगा इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन को जब आपने एनर्जी दी इसने अपना ऑर्बिट छोड़ा ऑर्बिट छोड़ के ऊपर जंप कर गया दैट इज एक्साइटेड स्टेट उसे कहा जाता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला गया ठीक है अब जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया हर बंदा हर चीज इस यूनिवर्स की अपनी ही स्टेट में वापस आना चाहती है मीन्स द लोअर एनर्जी लेवल में वापस आना चाहती है तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल में वापस आता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता आता है ठीक है बेटे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता आता है गॉट इट एनी डाउट फ्रॉम दिस सेक्शन ठीक है एनी डाउट अगेन आई रिपीटिंग ठीक अकॉर्डिंग टू देखो रदर फोर्ड से यही गलती हुई रदर फोर्ड से गलती क्या हुई उसने न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व तो करा दिया मगर वो बेचारा ये बताना भूल गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी ही ऑर्बिट में रहेंगे अगर उसने ये भी वर्ड बोल दिया होता तो आज यही मॉडल रदर फोर्ड का मॉडल होना था अब बोहर ने आके ये बोला कि वैसे ही न्यूक्लियस है वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिनमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर नोन एज ऑर्बिट शेल्स और एनर्जी लेवल ठीक दिस एनर्जी लेवल दीज शेल्स दीज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी इन नेचर स्टेशनरी मीन्स द इलेक्ट्रॉन वेल रिवॉल्विंग इन दीज एनर्जी लेवल विल नॉट रेडिएट द एनर्जी अनलेस एंड अंटिल यू विल सप्लाई द एनर्जी टू दैम okay when we will provide the energy in the form of, form of photon that is a, a kind of a frequency depending jitna jaise maine example de agar aapko ek thappad lagta hai to aap kam padhoge agar 10 lag jayenge to apne energy zyada aa jayegi padhne mein hai na in the same way when you will give a certain less quanta then the electron will jump to the lower level and if you provide more energy the electron will jump to the higher level but after getting excited from the ground level that is it's the level near the nucleus it will come back to the ground level emitting a certain amount of energy for the point emitting a certain amount of energy now according to bohr 
each orbit can accommodate a certain amount of electrons all the orbits can't accommodate equal number of electrons they can accommodate electrons according to certain rule that the rule is beta 2 n square the rule is 2 n square here n is this that is n is the integer the value is 1 2 3 4 5 and so on okay bete the n is integer theek like if i put the value 1 for this so i will get for this shell 2 into 1 square that is 2 it means in the first shell there can be only two electrons theek hai जब इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके बाद इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ऐसे हम करते थे प्रीवियस चैप्टर में तो हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ जाता था ठीक है उसके बाद हीलियम आया क्योंकि ये एक और एकोमोडेट कर सकती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया तो हमने कहा इन केस ऑफ हीलियम तो जो आपकी फर्स्ट शेल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है अब हम बात करें आगे इसकी वैल्यू अगर हम टू पुट करें तो टू टू जार फोर फोर टू जार एट तो सेकेंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट शेल अकोमोडेट नहीं करेंगे फर्स्ट शेल ने भी अकोमोडेट करना है जैसे आप स्कूल में जाओ और आपके स्कूल में अभी तो रूम्स ऐसे खुले खुले बने हुए हैं मगर आप ये समझो कि आपके रूम्स ऐसे बने हैं कि फर्स्ट रूम में टू स्टूडेंट्स आ सकते हैं सेकेंड रूम में एट स्टूडेंट आ सकते हैं ठीक है तो रूल ये कहता है कि जब फर्स्ट ऑक्यूपाई होगा तभी सेकेंड में जाएंगे ठीक अब जैसे कि लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे थ्री तो फर्स्ट शेल में पहले आप टू भेजोगे ठीक है फिर सेकेंड शेल में आपका वन मोड जाएगा तो लिथियम की कंफ्रिकेशन आप क्या बोलते हो टू वन ठीक है इन द सेम वे नेक्स्ट इज बेरिलियम तो बेरिलियम में क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है बेटे फोर तो फर्स्ट शेल में कितने आपके टू और सेकंड शेल में कितने टू पहले आप फर्स्ट शेल भरोगे जब भी आप इलेक्ट्रॉन एंटर करवाओगे तो आप फर्स्ट शेल भरोगे जैसे कि एक स्कूल में इफ द स्कूल इज न्यू ओपनिंग तो एक सेक्शन में अगर हम कहेंगे सेक्शन ए में टू स्टूडेंट्स आ सकते हैं तो पहले टू एकोमोडेट होंगे सेकंड सेक्शन में एट आ सकते हैं तो फिर उसमें एट एकोमोडेट होंगे देन आगे कितने आ सकते हैं अगेन टू मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वेयर तो थ्री थ्री हजार नाइन नाइन टू हजार एटीन एंड थर्टी टू एंड सो ओन ठीक है विल कॉन्टिन्यू सो ओन तो फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट टू एंड देन एट देन एटीन देन थर्टी फोर थर्टी टू एंड सो एंड विल बी कॉन्टिन्यू ठीक है तो जैसे हम अगर मैं न्योन की बात करूं तो न्योन एज एटॉमिक नंबर ऑफ टेन तो फर्स्ट शेल में कितने आए टू सेकेंड शेल में कितने आए एट दिस शेल विल बी कम्प्लीटेड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट शेल फॉर नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज सोडियम तो फर्स्ट शेल में हम टू डाल लेंगे देन एट एंड देन कम For the next shell one, ठीक है? Got the point? We'll do the filling in the next class, and you will know after eighteen how the nineteenth electron goes in the next shell rather than in the same shell. जैसे हम argon तक argon तक क्या atomic number है तो आपको क्या सिखा जाता है two eight eight. हालांकि third shell eighteen accommodate कर सकती है. उसके बाद बेटे पोटेशियम आता है तो आप टू एट एट वन करते हो टू एट नाइन नहीं कर देते है ना ये क्यों होता है आई विल टेल यू इन द अदर क्लास दैट इज नेक्स्ट क्लास अभी आपको बोहर समझ आ गई ठीक है बोहर नहीं सब कुछ दिया है बेटे ओके एवरी वन यस एवरी वन तनवीन शोइंग द थम्स अप बाकी दीपाली अच्छा दिव्या गगनदीप ओके नाइस ओके बेटे ठीक है तो नाउ आई विल टेक द टेस्ट एज यूजल की क्या मैंने समझाया है 
then you will tell me haan ji who will tell me all about uh, due to the abnormal no bete there is no abnormality of potassium gaurav ki aap 2881 kya karte ho ye aap next class mein ek obvious principle karoge aur bohar varis rule karoge then you will be explained theek hai ye aapko quantum number explain karte hain next model explain karta hai कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है पोटेशियम की आप टू एट एट वन ठीक है एक बहुत बड़ी रूल है जिसमें आप जब क्वांटम नंबर सीख जाते हो एन प्लस वन रूल करोगे उसके हिसाब से आप ये चीज एक्सप्लेन करते हो ठीक वॉट द पॉइंट यस नो हु विल टेल मी वट अबाउट द बोहर मॉडल हरी अप रेज यूर हैंड वर यू लर्न अबाउट द बोहर मॉडल हुई टेल मी you don't have to write in the chat box you have to tell me always and always i am saying yes yes gaurav just explain it now gaurav are you there yes arshdeep okay gaurav just repeat all about the postulates of the bohr model ma'am atoms are made up of uh, three types of particles electrons protons and neutrons okay or ma'am uh, ma'am protons and neutrons are located in the nucleus and also mm-hmm. called nucleons hmm ma'am or ma'am there are four type uh, four types of shells k l m n no 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 there are no four type of shells they are infinity number of the shells aapne yeah, four no. type of shells kabhi nahi bolni bete shells ki counting infinity hai ye ek imaginary boundary hai jab aap electron ko energy dete ho na wo kisi bhi energy level tak excite kar sakte hain to bohr ne tabhi us time shuru kiya k l m n o p q aap jitne marzi maan lo क्योंकि हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर एफ ब्लॉक तक हुए हैं तो आपके सेवन पीयर्स हैं इसलिए अभी तक आप सेवन शेल्स की बात करते हो अदरवाइज जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ना तो वो न्यूक्लियस के दूर भी जा सकता है तो उसको इन्फिनिटी कहा जाता है ठीक है गौरव yes, तो आप फोर टाइप्स yes, तो कभी नहीं बोलोगे बस उनको नेम ऐसे दिया गया शेल्स को तो शेल्स आर नेम लाइक के एल एम एन एंड सो ओन कभी भी वो ये नहीं लिखते कि फोर टाइप Okay. Ma'am, each energy level is associated with the fixed, uh, ma'am, fixed amount of energy. Hmm. That is minus thirteen twelve by n square. Yes. Next. Ma'am, two n square is uh, formula was given by uh, Neil. Yeah, for Gore. the filling of the electron, the two n square the formula is given, but the energy formula is different. That is minus thirteen twelve by n square. You will do in the higher standards. You haven't to remember. Next. Ma'am, or. Ma'am, the electrons. Uh, very uh, important. Have a fixed orbit. Orbit, orbit. Yes, very important. ये point नहीं बोलना. The orbits are stationary. They are discrete energy level. While revolving in an orbit, the electron will not radiate any kind of energy. ठीक है? Will not radiate any kind of energy while revolving in an orbit. Okay, it will. absorb the energy if you will supply a certain quant of energy of photon of particular wavelength then it will excite from lower level to higher level theek yeah. hai and uh, well coming back to the lower level it will release energy got it ye agar nahi bola na stationary ya discrete word aapko zero marks milenge paper mein fir to aap rutherford pe hi aage rutherford mein aur isme yahi farak hai है ना यस मैम और और कोई पॉइंट रह गया तो हो गया सारा मैम देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एनर्जी ईच एनर्जी लेवल हैज कैन होल्ड तो इट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर यस मैम तो यू विल स्टडी इन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू अ सर्टेन ग्लांस ओवर इट दैट Why sodium doesn't have ninety eight nine electron in the last shell? Why calcium doesn't have 
10 electron in the last shell the for, uh, the electronic configuration is 2882 isn't it hai na so we'll study in the next class probably acha now the 10 minutes are remaining just i am showing you the video of the kindly repeat energy shell topic which bit energy shell topic bit is jo electrons hai na वो एक जो ऑर्बिट्स हैं उनको शेल्स कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं कुछ भी कह दो ध्यान से समझो एनर्जी लेवल शेल या ऑर्बिट कुछ भी कह दो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल में घूम रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी से घूमते हैं ठीक है ओके वो टू एन स्क्वेयर है फॉर्मूला बेटे टू एन स्क्वेयर टू एन स्क्वेयर फॉर्मूला है ठीक जब तक आप जब तक अपने घर में हो तो आपकी एक फिक्स्ड एनर्जी है वो एनर्जी ना कम होगी ना ज्यादा होगी ये वो ये कहना चाहता है जैसे वो अपनी शेल में है जब तक इलेक्ट्रॉन वो एक फिक्स्ड एनर्जी से घूम रहा है वो डिपेंड करता है बेटे वो किस शेल में शेल के अकॉर्डिंगली उनकी एनर्जी कम होती है या बढ़ती है या कम होती है और जितना वो न्यूक्लियस के पास होता है ना कोई इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कम ही होती है क्योंकि वो अपने ग्राउंड स्टेट में जितना न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन जिस जैसे से न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है ना इलेक्ट्रॉन तो वैसे वैसे एनर्जी उसकी ज्यादा होती रहती है एनर्जी की जो वैल्यू है ना वो माइनस थर्टीन ट्वेल्व बायर बोली जाती है माइनस का मतलब है नेगेटिव में क्योंकि इससे दूर जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाके जीरो हो जाएगी ठीक है वट द पॉइंट बेटे तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड मोमेंटम एवरीथिंग इज फिक्स्ड ओके एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन इट्स ऑर्बिट वो अपनी एनर्जी उतनी ही एनर्जी से घूम रहा है जैसे हम ये बोले कोई चीज उतनी ही स्पीड से घूम रही है उस ना उसकी स्पीड ज्यादा होनी है ना कम होनी है वैसे ही वो फिक्सड एनर्जी से घूम रहा है वो उतनी ही एनर्जी लगा रहा है और एनर्जी बढ़ेगी कब जब आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे ठीक है आप उतनी लेजीनेस से पढ़ते रहते हो जब मम्मा घर पे नहीं ऑनलाइन क्लास में नहीं ये एनर्जी आप पढ़ना हाँ वट इज ई एच यू ई इज टाइप ऑफ एनर्जी जो एनर्जी दिया जाती है एनर्जी वो किसी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दी जाती है ठीक है म्यू इज फ्रीक्वेंसी एच इज अ प्लान कॉन्स्टेंट दैट इज अ कॉन्स्टेंट एनर्जी कितनी जा रही है किसी को वो डिपेंड करते हैं आप कितनी फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो म्यू क्या होती है बेटे फ्रीक्वेंसी ओके आप रे योर हैंड्स वाइल आस्किंग द क्वेश्चन दैट द क्लास मस्ट बी अवेयर दैट यू आर आस्किंग समथिंग है ना सो यू मस्ट रेज द हैंड नाउ आई एम शोइंग यू दीडियोज बेटे ऑफ द Rutherford model, and this will help you to recall the model. Okay, so the video is visible to everyone. Yes. Okay. Rutherford and his students, Hans Geiger and Ernest Marsden, bombarded very thin gold foil. Nearly 1,000 atoms thick with alpha particles or helium rays positively charged, produced from radioactive decay of radon. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment. A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil. Thickness less than 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point.
the results of scattering the experiment were quite unexpected. If Thompson's plan for the world was to be accurate, the wind alpha particles should have passed through the world coil with only a few minor fractions. This is because the alpha particles are heavy and the charge in the plum pudding model is widely spread. However, the actual results surprised Rutherford. Although many of the alpha particles did pass through as expected, many others were detected at large angles while others were reflected back to the alpha source. It was observed that one, most of the alpha particles passed through the gold coil undetected. Two, a small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. Three, a very few alpha particles, less than one in 20,000 bounce back, that is, were deflected by nearly 180 degrees. Okay, Vede. So what about the Rutherford? Rutherford ke experiment ne hame bataya ki center mein nuclear part hai and in this module you will learn about Rutherford. So in the center there is a nuclear part and around the nuclear part there is extra nuclear part in which the electron are revolving. The nuclear part is massive, positively charged, consisting of protons in that, and whole of the mass is located in the nuclear itself. Okay, uh, he has given the bit a model that is known as planetary motion. Okay, it is according to the planets which are revolving around the sun, so as the electrons are revolving around the nucleus. The limitation of his model was that he couldn't explain about the radiation of the energy that being radiated by the electrons as an electromagnetic source. Okay? Electrons are charged particles. They have continuous uh, electromagnetic radiation emit. Karni chahiye thi, okay? bhi maine aapko example, tab bhi di, jab aap kusi toye ko chabid laga ke chhod dete ho, पुराने जमाने में वो जो की वाले टॉयज आते थे या बैटरी लगा के छोड़ दोगे और इसको सर्कुलर पाथ पे छोड़ोगे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो फाइनली इट विल फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस बट ऐसा कुछ नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन करें ठीक दे आर नॉट रेडिएटिंग द एनर्जी दे आर प्रोसेसिंग द एनर्जी बट दे आर नॉट रेडिएटिंग द एनर्जी this is being explained by the Mohar, Bohar, which suggested that when an electron is revolving around in a particular orbit, it will have the stationary energy that is the energy related to that particular orbit. It will have discrete energy level, stationary energy level. Energy will be preserved like that only. It will revolve with a particular energy unless and until the energy is provided from outside as the equation E is equal to H mu, where H is the constant and mu is the frequency of energy. Depending on the value of the frequency of energy, depending how much large is the frequency, the electron will excite from the lower level, that is ground level to the excited level. And when it will come back to certain level, that is the ground level, it will emit the radiation back. And this can be visible to us also. It will can be visible in UV light also. It can be visible in IR light also. And it can be visible in the visible light also. So you'll study in the higher standard. So many rays came back 
that the rays are known as limer, bomber, bastion, p one bracket series. He, uh, the poor got when uh, he studied about the hydrogen spectra. In certain limitation, you will do in the higher standard. Any doubt from the Bohr model now? Yes, Betty. Any doubt from the Bohr model? No doubt. Like, this is my thumbs up. I have raised my exams for you. In the exam, there is a bad situation. Now, you are getting a good thumbs up. Yes, Betty. 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 Y